Sala Ahmedaj. Pavarësia dëhëre metafora vlorë. Pavarësi. Fjallë magjike dhe mbështjel me madhështi. Por që në vetë përmban edhe dramën e gjatë dhe të lahtarshme shqiptare. Për vjetor që i bashkon shqiptarët në shenjë ndërimi për shumë figurat të shuarat të kombit, të cilat me gjakun dhe me dien e tyre bën që gjua shqipe, flamuri, kultura dhe arti unë të mos shbëheshin, të mos shpërfyturoheshin e të mos plazmoheshin nga pushtuesit. Beteja e levizjes komptare bëjë në shumë rafshe, luftarak, diplomatik e kulturor. Dhe kështu ishte bërë e qartë se shqiptarët bashk me luftën për pavarësi bënin edhe luftën për gjuhën dhe alfabetin, bënin edhe luftën për shkollën laik e shqipe. Pikërisht, dekada e pare shek që që shpërfaqi një elit politike, kulturore dhe luftarake që përpichej në vazhtimësi dhe me lartë pamësi të udhejsh zhvillimet kulturore dhe politike të kombit. Ti kufizoj ose pa mundësoj të rënditjet dhe shpërfyturimet e vlerave komptare, shpesh duke mos pasur mundësi që të përmirsonin cilësin e këtyre vlerave, e as të përcaktonin statusin e tyre. Mrekullisht, në balë të kësaj lëvizje e qëndronin Ismail Qemaili, Buri Urdh dhe i menqëri vlorës dhe Hasan Prishtina, intelektuali dhe luftari i për masave të pakra hasueshme komptare. Kështu, pas mbledhje së taksimit në nudheqin e këtyre dy kolozve, umoren edhe detyrat të qarta. Hasan Prishtina do të vinte në Kosovë dhe do të përgatiste kërë ngritjen e përgjithshme. Kurse i që majli bashkë me logur kauqin do të shkonin në Evropë për të gjetur në bështetje, armë dhe ndima të tjera për kërë ngritësit. Por ata nuk arritin që t'i siguronin armët dhe paradhë. Në këto rëthana, hër Prishtina vendosi që t'i shes pronat që kishtë në shkup dhe të filon të përgatitjet për kërën gritje. Në pril të vitit 1912, hër Prishtina vuri kontakte me konsulin Britanik në shkup dhe e njoftoj se kërën gritje e përgjithshme shqiptare ishte e pashmangshme. Midis datës 5 dhe 20 maj, hër Prishtina takoj të gjithë kërët e krahinave të Kosovës dhe të malsis së madhe. Kështu, pas ku vendit të junikut, 21-25 maj 1912, ndodhi filimi i sukses shëm i kërën gritjes shqiptare dhe qlirimi i pejest, i Gjakovës dhe i Prishtinës. Si luftëtari dhe diplomati më i spikatur, vlerësoheshin nga diplomacia dhe shtypi për endimor. Kështu, korespondenti i gazetës The Times do të shkruante. Hër Prishtina që ishte shpalur udheqës general i kërën gritjes kishtë hyrë me 25.000 veta në Prishtin dhe për mes linjave telegrafike të komunikimit kishtë vendosur kontakte me kërët e tjerë, si Abdyll Beu në Tiran dhe Apashen në Elbasan, që do të zbatonin instruksionet të cilat a i do tua dërgonte. The Times London, July 23, 1912 Me këto fitore i paraciti kushte Komisionit të Qeveris Turke të ardhur nga Stamboli. Kërkesa më e rëndësishme e hër Prishtinës ishte që të njën zyrtarisht kufit e Shqipëris etnike. Kërkesat e tjera nuk po i përmendim. Kurse hyrja triumfale në shkup ishte fitore e rëndësishme që i detyroj Turqit të pranonin kushtet e kërëngritësve Shqiptar. U qliruan shumë teritore nga Turqia. Por ndodhi për mbysja e rënd dhe fatale, lufta balkanike. Tokat shqiptare të qliruar arishtazi u ripushtuan nga shtetet fqinje edhe për shkaku në indiferentizmit të fuqive të mëdha ndaj këtyre zhvillimeve. Në këto rethana as pak të favorshme për shqiptarët u shpal pavarësia në vlor. Dhe ajo u shpal vetëm në një copës Shqipëri. Copëzat e tjera si Kosova, që ishte zemra dhe shpirti i kërëngritjeve për qlirim, shku pjeti, u ripushtuan nga ushtrit balkanike. Ironike, por edhe tragjike është edhe rruga e gjatë biblike e isa boletinit që të merë të pjesë në shpalin e pavarësis dhe të përullej para flamurit komptar bashkë me shumë luftar nga Kosova. Ky flamur dhe kjo liri që në të ndaluara për një qinë vjetë në tokën e ti, sepse kjo gjysmë Shqipëri as njëherë sa riti të bëhej e plodh. Reale E vërtedh Por Shqipëria naturale vazhdoj të jetoj vetëm në ndrat dhe në imaginatën e Shqiptarve të robëruar. Simboli dhe metafora vlorë u bën fërmëzim dhe u shpërfaqen me idealizm të shqiptarët, të cilët historia dhe fati i dënoj të jetonin jashtë kufive të shqipëris shtet. Pra, shqiptarët i jetonin disa shqipëri, njëra imaginare dhe e pandarë, kurse tjetra reale, e vogël, e likë që vlorën ase madhëronte dhe ase idealizonte. Dhe së cilës i mjafton të vetë vetja e tilë qëfar ishte, pa fuqi, pa ndikim, pa strategi komptare për korigjim të historisë. 
Kështu kishim disa Shqipëri të tjera, të roburuara, ose të sobëza Shqipëri e që atë dhe unë e projektonin të plot vetëm emocionalisht, vetëm në imaginat, sepse, si që do të shprej e markezi, atë dhe u është gjendje shpirtërore emocionale e jo geografi. Edhe Shqiptarët e roburuar atë dhe dhe Shqipëri e ndjenin gjithë tokën Shqiptare, edhe pse historia i kishtë përbalur me fatin që të mos e shionin lirin dhe të mos e përmbajtsonin pavarsin. Por kjo ndër dhe kjo ideal nuk u shuan as njëherë por u shfaqen me forma dhe trajta nga më të ndryshme. Me levizje kulturore, me aktivitete politike, me luft, me veprimtari artistike, sepse Kosova është gjaku unë që nuk falet, do të thoshtë poeti unë, apo drimja. Me qëndres epike dhe të pandërprer, me metafora dhe simbole rifreskoj kujtesa dhe andra. Dhe pikërisht një prej metaforave ishte emri vlorë që u vijej vajzave. Në Kosovë ka qindra vajza me këtë emrë. Kështu, metafora vlorë vazhdojnë të të frimëzonë të njerëzit në një mënyrë të veçanë, duke dashur që të asilnim vlorën mi disë nesh. Në shtëpi, në familje, në shkollë e kudo, qoftë edhe vetëm si emër që ka simbolikën e pavarsis dhe të Shqipëris naturale. Në këtë mënyrë, kjo emër shëndërojë në figur, në simbol, që në eforcon të shpresën që ta kemi edhe në një vlorë të vërtejnë. Një vlorë që do të rilinde jetër ishë faqe i duke ushtrirë në Kosovë, në që njën tonë si liri, si pavarësi, jo imaginare që fare kishim, por reale dhe. Pavarësia dëhre metafora vlorë. Naturale që fare donim. Sot edhe vlorën edhe pavarësi një kemi të vërteta, por me emrat të tjerë falë luftës së uqkës që si ushtri e liris dhe dashuris njërzore mjetin kërësor të luftës e kishte idealin. Sot kombi shqiptar në këtë përvjetor vjen me dy Shqipëri si pasoj e një fati historik të keqë për ta. Por me që për shumicën prej nesh atë dhe u dhe shqiptaria janë gjendje shpirtërore dhe jo vi politike ne jemi një. Jam e bindur se të gjithë ne e ndjejmë një soj thënje në isa boletinit, unë jam mirë kur ashtë mirë Shqipnia. Ndërgjegja duhet të na thotë se Shqipëria është mirë vetëm kur janë mirë të gjithë shqiptarët.